सबस्क्राइब करो द केमिस्ट्री क्लाब चैनल के आगामी भिडियोगल बेल आईकन टीके प्रेस करो बंधुरा जरा अलरेडी क्लस टुएल्भे उठे पड़े ता निश्चय निजे समस्त पढ़ाशुनागुल्लो शुरू कर दिए सूतरा केमिस्ट्री नहीं निश्चय तुम्हारे समस्त चर्चागुल्लो शुरू हो गए जी जेमिस्ट्री से मोट षोलोटा इूनीट रही है क्लस टुएल्भर जो जो षोलोट इूनीट रही है षोलोट इूनीट सम्पर्क हमें डिटेल्स बोले दीजिए कोथाए क्या क्यों यूनीट आज है जरा से आगे भिडियो देखो ता अवश्य डिस्क्रिपने लिंक देवा रही है और तुम्हारा ऊपर आई बटने क्लिक करो तुम्हारा देखे नीते पर ही भिडियो टोटाल डिटेल्स आलोचना कर दीजिए क्लस टुएल्भर जो केमिस्ट्री जो सिलेबा बेंगल बोर्ड तो टार्गेट नहीं थ्रु आउट देशन पुरो इुड़े एकडेमिक इयर जुड़े प्रत्येक चैप्टार सम्पर् डिटेल्स आलोचना करब और जान एकडेमिक इयर शेष हार आगे जान परफेक्टलि चैप्टारगल शेष करते बेपारे भलोक मेनटेन करते हैं तुम्हारा जी बंधुरा पशे थको तेल अवश्य सेगल सम्भव है और अभी चाहब तुम्हारा पशे थको जो सपोर्ट करो से सपोर्ट करते थको जान कि ना सामने दिन प्रत्येक चैप्टारे आला आलदा भिडियो सठिक भाव सठिक समय तुम्हारे प्रोभाइड करते आज के चैप्टार्ट आलोचना करब अत्यंत इम्पोर्टेंट एक चैप्टार अलरेडी क्लस इलेवेने पर्या सारणी अर्थात पिरियडिक टेबिलर एस ब्लक पुरोटा पढ़े फेले एचड़ा पी ब्लक एक वास्ट अंश तेर थार्टीन एंड फोर्टीन ग्रुप तेर और चौदहतम ग्रुपटार सम्पर्क अलरेडी पढ़े फेले ठीक है तो क्लस टुएल्भे पी ब्लकर फिफ्टीन सिक्सटीन सेभनटीन एट्टीन चार्टे जिन ग्रुप सम्पर् शिखते हैं छाड़ा और जो दो ब्लक रही है पिरियडिक टेबिले दैट इज डी ब्लक एंड ए ब्लक सेगल सम्पर्क शिखते हैं तो क्लस टुएल्भर अन्नतम एक इम्पोर्टेंट चैप्टार होता है डी एंड ए ब्लक एलिमेंट्स से ही चैप्टारे ए ब्लक पार्टी सम्पर् आज के आलोचना करब सूतरा आज के सामग्रिक भाव ये भिडियो है एक लेंदी है क्यों एक क्लसर मध्य ही एक भिडियोते ही टोटाल ए ब्लकटा के चेषा कर ठीक ठाक कर और हम भिडियो एक लेंदी हो जाए क्योंकि से सब दिए देखें आशा करब क्लस टुएल्भर जो जतटुकू ए ब्लक सम्पर् प्रयोजन तथ्य से ही तथ्यगुल भिडियोते कमप्लीटली दीते पर तो बंधुरा तुम्हारा देखो दा केमिस्ट्री क्लाब हमें तुम्हारे साथ रही देवव्रत देवनाथ तलो आज के ब्लक सम्पर् पढ़ाशुना शुरू करी बंधुरा ए ब्लक एलिमेंट सम्पर्क जो जानते हैं तेल सब प्रथम के टोटाल पिरियडिक टेबिल्ट के चार्ट आज है से चार्टा के भलोक शिखते हैं एकदम डिटेल्स एकदम गोड़ा थे बोझान चेषा कर भलोक देखे जी मोट वन टू एट्टीन आठरोटा मोट ग्रुप था मध्य वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवेन टुएल्व थार्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेभनटीन एंड एट्टीन एवं मोट पियोड थे हम सतटा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवेन तेल मोट य सतटा पियोड थे मोट हमारे ग्रुप थे हे एट्टीन ग्रुप ये एक दुई वन एंड टू यो ग्रुप के बी बी एज ब्लक थार्टीन टू एट्टीन छटा ब्लक के ग्रुप के क्यों बी पी ब्लक वेट तेर और चौदह ये ग्रुप्ट सम्पर्क अलरेडी क्लस इलेवेने पढ़े नहीं पंद्रह षोलो सतर अठारो के क्लस टुएल्भे हमें पढ़ाटा करब रईट इचड़ा तीन थ बारो पर्त जो ग्रुप्ट से डि ब्लक बी एटार बहरे से बी ए ब्लक ए ब्लक सम्पर्क क्योंकि आज के डिटेल्स शिखब क्लियर हो बार एबार ए ब्लक सम्पर्क डिटेल्स शेखार आगे हमें एकदम गोड़ा थे अर्थात नम्बर वान अर्थात परमाणु संख्या एक एटमिक नम्बर वन दैट इज हाइड्रोजें से खान प्रत्येक ग्रुप वाइज हमें से जिनगुल एलिमेंटगुलो के लिखब तो देखो आप भाव लिखते परि सब प्रथम हे हाइड्रोजें नम्बर जो पियोड जो वन हे तक सब प्रथम हे हाइड्रोजें एक नम्बर पियोडे लास्टे और क्या आज एखे आज हिलियम सो हमारे एक नम्बर पियोड कमप्लीट हो गो नम्बर टू ते क्या आर्था हमारे वन एस वन और वन एस टू युटो क्योंकि कमप्लीट हो गो नम्बर वन जो पियोड आज से पियोडर मध्य नम्बर टू जो पियोडा आज है से टू दु नम्बर पियोडे के के आज दुई नम्बर पियोडे आज है टू एस ए टू पी दु एस टू एस एर दुटो और टू पी ते छा हमारे इलेक्ट्रन संख्या एखे लिखब से क्यों लिखब लिथियम आ बेरिलियम आी ब्लके बोरण कार्बन नाइट्रोजें अक्सिजें फ्लोरिन नियन हो गो हमारे दुटो और छटा के प्लेस कर दिल दुटो हे एस ब्लके और पी ब्लके छटा एलिमेंट के प्लेस कर दिल नेक्स्ट जो थार्ड जो 
পর্যায়টা আসছে অ্যাটমিক নাম্বার কোয়ান্টাম নাম্বার যখন 3 আসছে তখন আমি তার মধ্যে পাচ্ছি 3s 3p এবং 3d আমরা জানি s এ ম্যাক্সিমাম দুটো p তে 6টা এবং d তে 10টা ইলেকট্রন থাকে তাহলে থার্ড যে পর্যায়ে মোট 10 6 16 আর 2 18 টা ইলেকট্রন থাকার কথা কিন্তু আমরা যখন এগুলোকে প্লেস করি তখন আমরা আলটিমেটলি কি দেখি আমরা দেখি এখানে সোডিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের পরে আমি p তে কাকে কাকে বসাচ্ছি আমি এখানে বসাচ্ছি অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফরাস সালফার ক্লোরিন এবং আর্গন এই তিন নাম্বার পিরিয়ডের এই এলিমেন্টগুলো বসানোর পরে আমরা কিন্তু অলরেডি উচ্চ শক্তি মানে এই এই যে পর্যায়টা এটা কমপ্লিট করার পরে আমরা কিন্তু এখানে ডি ব্লকের যে এলিমেন্ট সেগুলোকে বসাই না তার কারণ হিসাবে আমরা জানি যে 3D এবং তার পরবর্তী যে 4Sটা আছে এই যে 4Sটা আছে তো বলছে 3D এবং 4S এর মধ্যে 4S হচ্ছে এনার্জেটিক্যালি তুলনামূলকভাবে কম এনার্জি তার কম আর আমরা জানি যে যার এনার্জি যত কম সেখানে ইলেকট্রন সবথেকে আগে বেশি সেই এনার্জি শেলেই ঢুকবে তো যেহেতু 3D এবং 4S এর মধ্যে 4S এর ইলেকট্রনে এনার্জি বেশি দ্যাট ইজ ওখানে এর পরবর্তী যে ইলেকট্রন সেটা কিন্তু ওখানেই ঢুকবে অর্থাৎ আর্গন হচ্ছে 18 19 যে এলিমেন্টটা সেটাকে পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম এই 19 এলিমেন্ট অর্থাৎ 4S কমপ্লিট করার পরে আমার কাছে কে আসবে 3D আসবে তাহলে আমরা কি বুঝলাম তাহলে চার নাম্বার পর্যায়ের এস ব্লক করার পরে তিন নাম্বারের ডি আমাকে এখানে প্লেস করতে হচ্ছে তাহলে চারের ঘরে তিনের ডি ঠিক সেমভাবে তাহলে পাঁচের ঘরে চারের ডি ছয়ের ঘরে পাঁচের ডি এবং সাতের ঘরে ছয়ের ডি এইভাবেই কিন্তু আমাদের পর্যসারণীটা আমরা এখানে কমপ্লিট করব এই এই ভিডিওটা এই কারণেই ভালো করে দেখতে বলছি কারণ এই জিনিসটা কনসেপ্টটা যদি আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে ডি ব্লকের ক্ষেত্রে আমাদের একদম সোজা হয়ে যাবে সেখানে আমাদেরকে নতুন করে আর কিছু শিখতে হবে না ক্লিয়ার হয়ে যায় পটাশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম যখন আমি বসিয়ে ফেলাম এরপর আমার কে শুরু হচ্ছে স্ক্যান্ডিয়াম স্ক্যান্ডিয়াম টাইটেনিয়াম ভ্যানাডিয়াম ক্রোমে এবং করে চলতে চলতে আলটিমেটলি এখানে আমার শেষ হচ্ছে জিঙ্ক জিঙ্কে আমার কথা হচ্ছে তিরিশ নাম্বার শেষ হচ্ছে এরপরে ফোর এস এর পরে থ্রি ডি করলাম তারপরে আমি ফোর পি করব এবং এখানে আমি কি করব গ্যালিয়াম জার্মেনিয়াম আর্সেনিক সেলেনিয়াম ক্লোরিন ব্রোমিন অ্যান্ড এরপরে করব হচ্ছে আমরা কি ক্রিপ্টন তাহলে টুই টোয়েন্টি থেকে এটা হচ্ছে থার্টি থার্টি ওয়ান থার্টি টু থার্টি থ্রি থার্টি ফোর থার্টি ফাইভ থার্টি সিক্স ছত্রিশ পর্যন্ত আমার ক্লিয়ার হয়ে গেল আমার চারের ঘর কমপ্লিট হয়ে গেল কিন্তু আমরা জানি যে চারের ঘরে কে কে থাকে চারের ঘরে এস থাকে চারের ঘরে পি থাকে চারের ঘরে ডি থাকে চারের ঘরে এফ থাকে এবার সেক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি চারের ঘরের এস চারের ঘরে এস কমপ্লিট হলো চারের ঘরের পি চারের ঘরের পি কমপ্লিট হয়ে গেল চারের ঘরে যেহেতু তিনের ডি আসছে তাহলে চারের ঘরে যে তিনের ডি সেটাও হলো তাহলে এই যে চারের যে ডিটা এটা কোথায় বসবে এটা নিশ্চয়ই পাঁচের ঘরে বসবে এবার যখন আমি ফিফথ গ্রুপ পর্যায়েরটা যখন আমি বসাবো তখন আমরা কি দেখতে পাই যে পাঁচের ঘরের এস দুটো কমপ্লিট করার পরে এখানে ছটা পি কমপ্লিট করার পরে আর এখানে পাঁচের ঘরের চারের যে ডি থাকবে অর্থাৎ পাঁচের ঘরে যে চারের ডি থাকবে সেটা কমপ্লিট করার পরে আমার কিন্তু চারের ঘরের এফকে কিন্তু আমি পঞ্চম পর্যায়েও কোথাও স্থান দিতে পারলাম না ক্লিয়ার হচ্ছে ব্যাপারটা তাহলে আমি একটুখানি বলে দিই কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে ব্যাপারটা আমি আগে টোটাল সিরিজটা একটুখানি লিখে নিই বোরন অ্যালুমিনিয়াম গ্যালিয়াম ইন্ডিয়াম এটা হচ্ছে পাঁচের ঘরে থ্যালিয়াম ছয়ের ঘরে ওকে থ্যালিয়াম কার্বন সিলিকন জার্মেনিয়াম জার্মেনিয়ামের পরে হচ্ছে টিন লেড নাইট্রোজেন ফসফরাস আর্সেনিক অ্যান্টিমনি বিসমাথ অক্সিজেন সালফার সেলেনিয়াম টেলোরিয়াম পোলোনিয়াম ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টাটিন হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন এটা মোটামুটি আমাদের আছে এদিকে কি আছে আমাদের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম স্ট্রনশিয়াম বেরিয়াম রেডিয়াম এরকম করে আমার টোটাল এস ব্লক এবং পি ব্লকের মৌলগুলোকে আমরা স্থান দিচ্ছি ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা এখন আমাদের যে জিনিসটাকে মাথায় রাখতে হবে কি আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যখন টোয়েন্টি থার্টি সিক্স থার্টি সেভেন থার্টি এইট এরপরে কিন্তু এখানে থার্টি নাইন থেকে শুরু করে হ্যাঁ কত হচ্ছে থার্টি নাইন থেকে থার্টি নাইন ফর্টি ফর্টি ওয়ান ফর্টি টু ফর্টি থ্রি ফর্টি ফোর ফর্টি ফাইভ ফর্টি সিক্স ফর্টি সেভেন ফর্টি এইট ফর্টি এইট যে মৌলটা আছে সেটা আমার এখানে রয়েছে হ্যাঁ দ্যাট মিন ক্যাডমিয়াম যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফর্টি এইট রাইট এরপরে ক্যাডমিয়ামের পরে এটা কি ফর্টি নাইন ফিফটি ফিফটি ওয়ান ফিফটি টু ফিফটি থ্রি ফিফটি ফোর কমপ্লিট এটা হচ্ছে ফিফটি ফাইভ ফিফটি সিক্স অর্থাৎ ছয়ের ঘরে আমি ঢুকে গেলাম এবং ছয়ের ঘরে যখন আমি ঢুকে গেলাম সিক্সের মধ্যে এস অলরেডি দুটো ঢুকে
2 ओके 6 एस 2 এর পরে স্বাভাবিকভাবে নরমাল আমাদের কাছে কি আসবে 6 এর ঘরে যদি এস থাকে তাহলে তারপরে কি আসবে তার আগে যে 5 এর ঘর ছিল 5 এর ঘরে ডি টা আসবে রাইট তাহলে 5 এর ঘরে ডি টা যখন এখানে আসবে তো এই যে এখানে কত ছিল এখানে ছিল হচ্ছে 54 55 56 এটা হচ্ছে লেন্থানাম 57 তো অলরেডি যখন লেন্থানাম 57 চলে আসলো দ্যাট মিন 6 এস 2 তার আগে কত চলে আসলো 5 ডি 1 এটা কার ক্ষেত্রে লেন্থানাম 57 এর ক্ষেত্রে আউটার মোস্ট অরবিটাল ঠিক আছে এই জিনিসটা যখন চলে আসলো তখনই মেইনলি প্রবলেমটা শুরু হয় এনার্জেটিক্যালি একদম আনস্টেবল হয়ে যায় কি হয়ে যায় ঘটনাটা ব্যাপারটা হচ্ছে লেন্থানামে যখন একটা ডি ইলেকট্রন ঢুকে যায় অর্থাৎ 6 এর ঘর আমার শুরু হয়ে গেল ততক্ষণ 4 এর ঘরের যে এফ সেটাকে কিন্তু এখনো ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ করা হয়নি সেই মুহূর্তে পরবর্তী যে ইলেকট্রনগুলো সেগুলো কিন্তু 4 এফ এ ঢুকবে তাহলে এনার্জেটিক্যালি সেটা একদমই আনস্টেবল একটা সিচুয়েশন চলে আসবে অর্থাৎ লেন্থানাম 57 57 এর পরে সিরিয়াম দ্যাট ইজ 58 এই সিরিয়াম থেকে কি হচ্ছে আমার 6 এস 2 ছিল 5 ডি 1 ছিল তারপরে কিন্তু আমাকে 4 এফ কে কনসিডার করতে হচ্ছে 4 এফ এ একটা ইলেকট্রন ঢুকছে এইবার আমরা কি জানি যে এই যে এস ব্লক পি ব্লক ডি ব্লক এগুলো কিসের উপরে বেস করে তৈরি করা হয়েছে এগুলো বেস করে তৈরি করা হয়েছে আউটার মোস্ট অরবিটাল কোন অরবিটের মধ্যে রয়েছে কোন ইলেকট্রনটা কোন অরবিটালের মধ্যে রয়েছে এস এর ঘরে যদি থাকতো তাহলে সেটা কে এস অরবিটাল পি এর ঘরে থাকলে সেগুলো পি অরবিটাল ডি এর ঘরে ছিল এগুলো ডি অরবিটাল তাহলে এফ এর ঘরে যখন ইলেকট্রন ঢুকে গেল তাহলে আউটার মোস্ট কে হয়ে গেল এফ হয়ে গেল তাহলে সেগুলো আমাকে সেগুলো আমাকে কি করতে হবে একটা এফ ব্লক বলে একটা আলাদা ব্লকে স্থান করতে হবে কিন্তু আমি তো অলরেডি এখানে লেন্থানামকে 57 কে আমি অলরেডি ডি তে ঢুকিয়ে রেখেছি তাহলে এরপরে আমি কি ডি এর মধ্যে আমি এফ ব্লকের এলিমেন্ট কে রাখতে পারবো নিশ্চয়ই পারবো না এই কারণে কি করা হলো এফ ব্লকটাকে পর্যসারণের বাইরে একটা আলাদা করে ঘর দিয়ে দেওয়া হলো যেখানে কিনা এখানে 4f1 থেকে শুরু করে 4f14 অর্থাৎ 14 টা যে ইলেকট্রন এফ এর মধ্যে ঢোকে সেই 14 টা ইলেকট্রন দিয়ে একটা আলাদা কে আলাদা একটা মানে ব্লক করে দেওয়া হলো ক্লিয়ার হয়েছে তার মানে এটা ছিল লেন্থানাম লেন্থানামে ছিল হচ্ছে সেটা ডি ব্লক আর ডি ব্লক মানে সেগুলোকে বলা হচ্ছে ট্রানজিশন মেটাল অর্থাৎ সন্ধিগত মৌল আর ডি ব্লকের ভিতরেই আবার কি দেখা যাচ্ছে সেম প্রপার্টি যুক্ত এফ ব্লক দেখা যাচ্ছে এর জন্য এফ ব্লককে বলা হয় আভ্যন্তরীণ সন্ধিগত মৌল ক্লিয়ার হয়েছে কেন এফ ব্লককে আভ্যন্তরীণ সন্ধিগত মৌল বলে সন্ধিগত মৌলের ভিতরেই সেটা আলাদা করে ঘর তৈরি করে ফেলেছে রাইট তাহলে এখানে আমার কি থেকে শুরু হচ্ছে এখানে আমার শুরু হচ্ছে সিরিয়াম 58 থেকে লুটেশিয়াম কত 71 এই যে 14টা এলিমেন্ট এই 14টা এলিমেন্ট কে কি বলা হচ্ছে ল্যান্থানয়েডস ল্যান্থানয়েডস কেন বলা হচ্ছে বিকজ ল্যান্থানামের পরবর্তী থেকে শুরু হচ্ছে বলে এই 14টা এলিমেন্ট কে বলা হয় ল্যান্থানয়েডস এবং ল্যান্থানয়েডস গুলো কোন গুলো 4f এর 1 থেকে যে 14টা ইলেকট্রন থাকে সেগুলোকে বলা হয় ল্যান্থানয়েডস ক্লিয়ার আছে ব্যাপারটা তাহলে এখানে 71 পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে 71 এর পরে এখানে যে 72 আসবে দ্যাট ইজ হফনিয়াম এটা হচ্ছে 72 তাহলে 57 এর পরে 72 আসছে ডি ব্লকের মধ্যে ক্লিয়ার হচ্ছে তাহলে মাসখানে 14টা এলিমেন্ট কোথায় আছে এটার অভ্যন্তরে আছে যেটাকে আমরা এফ ব্লক বলছি ক্লিয়ার হলো এবার হফনিয়াম চলে আসলো হফনিয়াম চলে আসার পরে মেইনলি ব্যাপারটা কি হয় এখানে আছে জারকোনিয়াম আছে এটা 40 39 40 স্যার আচ্ছা হফনিয়ামের পরে এখানে আলটিমেটলি কতটুকু যাবে 72 72 এর পরে আরো 8 ঘর যাবে তার মানে এখানে হচ্ছে 80 81 82 83 84 85 86 87 88 তার মানে যখন আমার 88 হচ্ছে তখন আমার অলরেডি 7 এর ঘরে দুটো এস ঢুকে গেছে 7 এর ঘরে আমার দুটো এস ঢুকে গেছে 7 এর এস মানে 7 এস 2 আমার হয়ে গেছে আমার হয়ে গেছে এখানে কত হ্যাঁ এখানে আমার কত হয়ে গেল 86 88 হয়ে গেল এরপরে যে 89 দ্যাট ইজ অ্যাক্টিনিয়াম 89 ঠিক আছে তাহলে অ্যাক্টিনিয়াম এটা যখন 89 হচ্ছে তাহলে 7 এস 2 এবং 6 ডি 1 আমরা জানি 7 এর 7 এর ঘরে 6 এর ডি থাকবে 6 ডি 1 কিন্তু যখন 6 ডি তে ঢুকেছে তখন কিন্তু আমার 5 এর ঘরের যে যে 5 এর যে ঘরের 5 এর ঘরের এখানে এস কমপ্লিট ছিল এখানে পি কমপ্লিট ছিল এখানে ডি কমপ্লিট হয়ে গেছে 6 এর ঘরের মধ্যে হ্যাঁ এফ কিন্তু এখনো বাকি রয়েছে সেই এফ গুলো কোথায় যাবে यस এখান থেকে আবার শুরু হবে ঠিক যেভাবে ল্যান্থানামের পরে শুরু হয়েছিল সিরিয়াম থেকে ঠিক তেমনি অ্যাক্টিনিয়ামের পরে শুরু হবে থোরিয়াম থেকে তাহলে 89 এর পরে 90 এখান থেকে 14 টা এলিমেন্ট দ্যাট ইজ লরেনসিয়াম পর্যন্ত 103 ক্লিয়ার হয়েছে এই যে 14 তাহলে ল্যান্থানয়েডস এন্ড অ্যাক্টিনয়েডস এর মধ্যে ডিফারেন্স গুলো বোঝা যাচ্ছে ঠিক আছে এই যে ল্যান্থানয়েডস এবং অ্যাক্টিনয়েডস এর মধ্যে যে ডিফারেন্সটা সেটা হচ্ছে এটা 4f এটা হচ্ছে 
হ্যাঁ অ্যাক্টিনিয়াম 89 এর পরে 90 থেকে 103 তাহলে এই তাহলে এরপর আমরা কি লিখব এরপর এখানে 103 হলে তাহলে এটা হয়ে যাবে নিশ্চয় 104 104 105 106 107 108 109 110 এরকম করে চলতে থাকবে ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা এই তাহলে টোটাল যে পর্যায় সারণীটা কিভাবে গঠিত হয়েছে কোথা থেকে ল্যান্থানয়েডস তৈরি হলো কোথা থেকে অ্যাক্টিনয়েডস তৈরি হলো কেন ওদের আলাদা করে এরকম ব্লক করা হলো সেই জিনিসগুলো টোটালটা ক্লিয়ার হয়েছে রাইট এইবার আমাদেরকে যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে যেমন এখানে আছে এরপরে আছে নায়োবিয়াম এখানে আছে টেন্টুলাম এই ধরনের অনেক জিনিস জিনিসপত্র রয়েছে তো মোটামুটি এই ছিল বেসিক ফান্ডামেন্টাল এ ব্লক এলিমেন্টসের মধ্যে আমরা এরপরে যে পার্টটা বলবো সেটা হচ্ছে এই যে এখানে 58 থেকে 71 বা 90 থেকে 103 আছে এদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি রকম হচ্ছে কি কি স্পেশাল ক্যারেক্টার দেখা যাচ্ছে সেই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব ক্লিয়ার আমরা এখানে যেটা শিখব সেটা হচ্ছে ল্যান্থানয়েডসের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন গুলো শিখব অ্যাটমিক নাম্বার 58 থেকে 71 পর্যন্ত দেওয়া রয়েছে এবার আমরা প্রথম থেকে শুরু করছি তো সবথেকে প্রথমে অ্যাটমিক নাম্বার 58 এর ক্ষেত্রে কি ছিল আমার ছিল 6s2 5d1 এবং 4f1 ফার্স্ট যে ইলেকট্রনটা ঢুকলো 4f এ সেটা হচ্ছে সিরিয়ামের ক্ষেত্রে 58 এর ক্ষেত্রে রাইট এর পরের যে ইলেকট্রনটা সেটা তো f অরবিটালেই অবশ্যই ঢুকবে কিন্তু f অরবিটালে যখন দুটো ইলেকট্রন ঢুকবে এই যে d অরবিটালের যে সিঙ্গেল ইলেকট্রনটা না সেই সিঙ্গেল ইলেকট্রনটা ওখানে থেকে ওর কোনো কাজ নেই ওটা এনার্জেটিক্যালি খুব আনস্টেবল অবস্থায় থাকে খুব এক্সাইটেড কন্ডিশনে থাকে তো ও কি করে নিজেকে d টাকে জিরো করে নিজেকে স্টেবিলাইজ করার জন্য এই একটা ইলেকট্রনকেও এই f এ দিয়ে দেয় এবং এই f এর তো নরমালি আরেকটা ইলেকট্রন নরমালি ঢুকছিল তাহলে আলটিমেটলি আমার এটা কি তৈরি করবে 4f3 তার মানে देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ 4f2 4f2 বলে কিছু হয় না 4f3 এটা হয়ে যাবে 5d0 6s2 नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 4f4 5d0 6s2 4f5 5d0 6s2 4f6 5d0 6s2 4f7 5d0 6s2 ঠিক যখন এই কন্ডিশনে আসলো যখন কিনা 4f7 তৈরি হলো আমরা কি জানি f এ যদি সাতটা ইলেকট্রন ঢোকে তাহলে সেটা কি হয়ে যায় সেটা হাফ ফিল্ড আর আমরা জানি হাফ ফিল্ড ইলেকট্রন যদি হয় তাহলে সেটা কি হয় এনার্জেটিক্যালি স্টেবল হয় যখন এটা স্টেবিলিটি পেয়ে গেল ও নেক্সট যে ইলেকট্রনটা সেটা কাকে দেবে জানো সেটা দেবে 5d কে তাহলে পরবর্তী যেটা হবে সেটা হচ্ছে 4f8 5 সরি 4f7 5d1 6s2 ঠিক আছে ঠিক যখনই d তে আবার একটা ইলেকট্রন দেবে সেই একটা ইলেকট্রন আবার এক্সাইটেড কন্ডিশনে চলে যাবে আনস্টেবল পজিশনে চলে যাবে সেই একটা ইলেকট্রনকেও কি করবে আবার 4f7 এর এই যে ঘরটা এখানে দিয়ে দেবে এবং f এর যে 7 আছে তারপরে তো ওখানে একটা নরমালি ইলেকট্রন ঢুকতো তাহলে f8 হওয়ার কথা ছিল কিন্তু f8 না হয়ে এটা হয়ে যাবে f9 এবং 5d টা জিরো হয়ে যাবে তাহলে নেক্সট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা আমার কি হবে 65 এর ক্ষেত্রে 4f9 5d0 6s2 অর্থাৎ 4f 8 এটার কিন্তু কোনো এক্সিস্টেন্স নেই তাহলে ঠিক সেম ভাবে 4f 10 5d0 6s2 4f 11 5d0 6s2 4f 12 5d0 6s2 4f 13 5d0 6s2 এরপরে 4f 14 5d0 6s2 এইবার যখন অলরেডি 4f14 হয়ে গেছে 4f14 মানে f অরবিটাল সম্পূর্ণভাবে কমপ্লিটেড হয়ে গেছে তার পরবর্তী যে ইলেকট্রনটা ওটা কোথায় ঢুকবে ওটা d অরবিটালে ঢুকবে তাহলে আমি এখানে কি লিখব এটা 4f14 5d1 6s2 এবার আমরা জানি d তে যদি ইলেকট্রন ঢোকে হ্যাঁ আউটার মোস্ট যদি এখন d হয় তাহলে সেটা d ব্লকে থাকা উচিত কিন্তু একটু মনে করে দেখো যখন একটু আগে শেখালাম যে সবথেকে লাস্টে অর্থাৎ ল্যান্থানামের ক্ষেত্রে ল্যান্থানামের কিন্তু ক্ষেত্রে অলরেডি কিন্তু সিক্স এস টু ফাইভ ডি ওয়ান কনফিগারেশন ও নিয়ে বসে আছে এখানে যদি আবার ফাইভ ডি ওয়ান হয় তাহলে একটা ডিতে আমার তো দুটো ইলেকট্রন থাকতে এভাবে পারবে না না হ্যাঁ তাহলে ডি এর ওয়ান নাম্বার ঘরে ডি ওয়ানের ক্ষেত্রে ল্যান্থানামও থাকবে সেভেন্টি ওয়ানের লুটেশিয়ামও থাকবে সেটা তো সম্ভব নয় দ্যাটস ওয়াই ওই স্টেবিলিটিটার জন্য এখানে কি হচ্ছে এই টোটাল ফিফটি এইট থেকে সেভেন্টি ওয়ান এই টোটালটাকে কি করছি আমরা ল্যান্থানাইট সিরিজের মধ্যেই অর্থাৎ ফোর এফ এর যে পার্টটা আছে সেই তার মধ্যে কিন্তু আমরা ক্যালকুলেট করছি আচ্ছা এই যে টোটাল যে সিরিজটা এই সিরিজটা থেকে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারলাম যে আউটার মোস্ট কনফিগারেশন আউটার মোস্ট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন যদি আমাকে জেনারেলি জেনারেলি যদি আমাকে ল্যান্থানাইটসের জন্য জিজ্ঞাসা করে যে আউটার মোস্ট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি হবে তাহলে আমরা কি লিখব আমরা লিখব एन एस टू एन माइनस वन डी कौन शून्य कौन एक एन माइनस टू एफ एक थे चौदोटा ये हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन कार्य लैंथानाइटसर जो एबारिटाइटसर क्षेत्र में कि है सब किस सेम थ शुद्ध डिफारेंसा कि हो जाए शुरू हो कथा थे नाइनटी थे एट शेष हो कथाय वन जिरो थ्री ते एट हो जाए सेभेन एस टू एट हो जाए सिक्स 
এটা হয়ে যাবে 5 বাকি কিন্তু সবকিছু সেম থাকবে ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে ল্যান্থানাইডস এবং অ্যাক্টিনয়েডস প্রত্যেকটার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আমাকে যদি অ্যাটমিক নাম্বার দিয়ে দেয় যে কোনো ল্যান্থানাইডস বা যে কোনো অ্যাক্টিনয়েডসের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কি করতে পারবো আমরা কিন্তু সেই জিনিসটাকে বলতে পারবো যে তার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি হবে এখানে দুটো তিনটে কনসেপ্ট একটুখানি মনে রাখতে হবে যে সেটা হচ্ছে ল্যান্থানাইডস এবং অ্যাক্টিনাইডসের ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি অক্সিডেশন না যে অক্সিডেশন নাম্বারটা সবথেকে বেশি স্টেবল হয় সেটা হচ্ছে প্লাস থ্রি প্লাস থ্রি অক্সিডেশন স্টেটে ল্যান্থানা ল্যান্থানাইডসগুলোকেও দেখা যায় অ্যাক্টিনাইডসগুলোকেও দেখা যায় এছাড়া পরিবর্তনশীল যোজ্যতা দেখা যায় ভ্যারাইটি অফ অক্সিডেশন স্টেজ দেখা যায় প্লাস ফোরও দেখা যায় প্লাস টুও দেখা যায় ঠিক আছে তবে সবথেকে বেশি হয় হচ্ছে প্লাস থ্রির ক্ষেত্রে এবং যেটা সবথেকে বেশি তোমরা মনে রাখবে সেটা হচ্ছে সাপোজ সিরিয়াম অর্থাৎ ফিফটি এইট এটার ক্ষেত্রে কী ছিল সিক্স এস টু ফাইভ ডি ওয়ান ফোর এফ ওয়ান ভালো করে দেখো এটা সব থেকে কোনটা কোন অক্সিডেশন স্টেটে সব থেকে বেশি স্টেবল হবে এই দেখো টু ওয়ান ওয়ান তাহলে দুই আর একে তিন আর একে চার অর্থাৎ প্লাস চার যদি হয় তাহলে এটাও শূন্য এটাও শূন্য এটাও শূন্য তাহলে প্লাস চার হলে ও সব থেকে বেশি কী হবে স্টেবল হবে তাহলে সব থেকে বেশি ও প্লাস চার অক্সিডেশন স্টেট দেখাতে চাইবে এটা কিন্তু সত্যি কথা আবার একই সাথে সিরিয়ামের ক্ষেত্রে একটা স্পেশাল কেসও আছে সেটা হচ্ছে সিরিয়াম না অত্যন্ত উত্তম জারক পদার্থ অর্থাৎ ভেরি গুড অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে তাহলে যে নিজে জারক হিসেবে কাজ করে তাহলে অপরকে সে কি করে মানে জারিত করে তাহলে নিজে কি হয় নিজে বিজারিত হয় নিজে রিডাকশান রিডাকশানে পার্টিসিপেট করে আর আমরা জানি রিডাকশান মানে সেটা কি হবে সেটা ইলেকট্রনকে অ্যাকসেপ্ট করে ওটা কি করে ফেলবে ওটা প্লাস ফোর থেকে প্লাস থ্রি অক্সিডেশন স্টেটে যেতে যাবে এই জন্য একটা প্রশ্ন আছে যে সিরিয়াম প্লাস ফোর অক্সিডেশন স্টেটে স্টেবেল এটা সত্যি কিন্তু তাও ওটার প্লাস থ্রি অক্সিডেশন স্টেটটা বেশি দেখা যায় কেন তখন আমাকে লিখতে হবে যে যেহেতু সিরিয়াম একটি উত্তম জারক পদার্থ এটা অর্থাৎ জারণ প্রক্রিয়াতে অনেক বেশি সক্রিয়ভাবে অপরকে জারণ ঘটাতে সাহায্য করে অর্থাৎ নিজে বিজারণ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে এই কারণের জন্য প্লাস ফোরের থেকে প্লাস থ্রি এই অক্সিডেশন স্টেটটা তাকে বেশি দেখা যায় এছাড়া আরও একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট আছে ল্যান্থানাইটসের মধ্যে দ্যাট ইজ ল্যান্থানাইট কন্ট্রাকশন আমরা জানি যে আবরণী প্রভাব দ্যাট ইজ শিল্ডিং এফেক্ট এস গ্রেটার দেন পি গ্রেটার দেন ডি গ্রেটার দেন এফ ওকে যারা শিল্ডিং এফেক্ট সম্পর্কে জানো না তারা শিল্ডিং এফেক্টের জন্য আমি একটা আলাদা করে একটা ভিডিও করে দেবো একটা ছোট্ট একটা ভিডিও হবে যদি কারো বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে বলবে কমেন্ট সেকশানে জানাবে আমি অবশ্যই সেটাকে করে দেবো তো শিল্ডিং এফেক্ট হচ্ছে এফের সব থেকে কম অর্থাৎ শিল্ডিং এফেক্ট এফের কম মানে এফের মধ্যে যে ইলেকট্রনসগুলো আছে সেই ইলেকট্রনসগুলোকে নিউক্লিয়াস নিজের দিকে অনেক ইজিলি অ্যাট্রাক্ট করতে পারে অতটা বেশি পরিমাণে এফ ব্লক বা এফ অরবিটালটা ইলেকট্রনগুলোকে কি করতে পারে না শিল্ড করতে পারে না এর জন্য বলা হচ্ছে শিল্ডিং এফেক্ট কম এবার যখন ফোর এফে একটা ইলেকট্রন ঢুকলো হ্যাঁ তখন নিউক্লিয়াস কি করছে ওই একটা ইলেকট্রনকে ইজিলি টানছে নিজের দিকে এরপরে দুটো হচ্ছে এরপরে তিনটে হচ্ছে এরপরে চারটে হচ্ছে এরপরে পাঁচটা হচ্ছে যত আস্তে আস্তে ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়ছে তত নিউক্লিয়াস ওকে হ্যাঁ অ্যাট্রাকশান করার পসি টেন্ডেন্সিও বাড়ছে এর ফলে আস্তে আস্তে কী হচ্ছে অ্যাট্রাকশান ফোর্সটা বাড়ার জন্য যত ফোর এফে ইলেকট্রন বাড়ছে তত কী হচ্ছে ওটা সাইজটা কন্ট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছে দিস ইজ কল ল্যান্থানাইট কন্ট্রাকশান এর জন্য ফোর এফ থেকে ফোর এফ ফর ফোর এফ ওয়ান থেকে ফোর এফ ফরটিন পর্যন্ত যেতে যেতে সাইজটা কিন্তু কন্ট্রাক্টেড হয়ে যায় সেম জিনিসটা অ্যাক্টিনাইটসের ক্ষেত্রেও দেখা যায় এখন একটা প্রশ্ন আছে যে ল্যান্থানাইট কন্ট্রাকশান এবং অ্যাক্টিনাইট কন্ট্রাকশনের মধ্যে কোনটি বেশি পরিমাণে হয় মানে কার কন্ট্রাকশানের মাত্রাটা বেশি অবশ্যই অ্যাক্টিনাইটের ক্ষেত্রে তার কারণ কি ল্যান্থানাইটসের ক্ষেত্রে হচ্ছে ফোর এফ আর অ্যাক্টিনাইটের ক্ষেত্রে হচ্ছে ফাইভ এফ আর আমরা জানি ফোর এফ এবং ফাইভ এফের মধ্যে ফাইভ এফের শিল্ডিং ক্যাপাসিটিটা আরও কম আরও দুর্বল এর ফলে ওটার ইলেকট্রনগুলোকে ও আরও কম শিল্ড করতে পারে ফলে নিউক্লিয়াস অনেক বেশি পরিমাণে আকর্ষণ করতে পারে ফলে সাইজটা কিন্তু আরও বেশি রিডিউস হয়ে যায় ক্লিয়ার হয়েছে এবার এই ল্যান্থানাইট কন্ট্রাকশনের একটা অ্যাপ্লিকেশান বলি আমি একটা ছবি এঁকেছিলাম আমি যখন এর আগে এগুলো আঁকছিলাম অ্যাটমগুলোকে সাজাচ্ছিলাম একটা জায়গাতে ছিল জার্কোনিয়াম ফর্টি ঠিক তার নিচে ছিল হফনিয়াম সেভেন্টি টু এটার আগে যেটা ছিল এখানে ছিল থার্টি নাইন যে অ্যাটমটা আর এখানে ছিল হচ্ছে ল্যান্থানাম দ্যাট ইজ ফিফটি সেভেন রাইট এটার পর থেকে কি শুরু হয়েছে ল্যান্থানাইট শুরু হয়েছে সেটাকে আমি এফ ব্লকে এখানে স্থান দিয়েছিলাম রাইট তারপরে আবার এখানটা শুরু হয়েছে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমরা জানি যে পিরিয়ড বরাবর লেফট টু রাইট যদি যাই তাহলে সাইজ আমার আস্তে আস্তে ডিক্রিস করে তাহলে উপর থেকে নিচে
হফনিয়াম আসার আগে এখানে কিন্তু 4F অর্থাৎ ল্যানথানাইডস গুলো রয়ে গেছে আর আমরা জানি ল্যানথানাইডস কি হয় কন্ট্রাক্টেড হয় যেহেতু এখানে হফনিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনে 4F14 এটাকে পার করে আমাকে লিখতে হচ্ছে দ্যাট ইজ হোয়াইটার মধ্যে ল্যানথানাইড কন্ট্রাকশনটা আছে ফলে সাইজটা কিন্তু ছোট হয়েছে ফলে উপর থেকে নিচে নামার জন্য সাইজ বাড়ার যেটা কথা ছিল সেটা বাড়বে না সেটা ছোট হয়ে যাবে ক্লিয়ার হয়েছে এই ছিল মোটামুটি বেসিক যে সমস্ত জিনিসগুলো সেগুলো এগুলো মোটামুটি ল্যান্থানাইটস এবং অ্যাক্টিনাইটস থেকে মনে রাখতে হবে আর দুটো একটা ব্যবহার ল্যান্থানাইটসের কোথায় কি ব্যবহার আছে এবং কোথায় অ্যাক্টিনাইটসের কোথায় কি ব্যবহার আছে সেটা আমি একটুখানি বলে দিচ্ছি ব্যবহারগুলো মনে রাখবে একটা পয়েন্ট বলতে একটু মনে ছিল আমি একটু বলে দিই এক্ষুনি মনে পড়লো সেটা হচ্ছে এই যে সিরিয়াম হাইড্রা হাইড্রক্সাইড এটা থেকে শুরু করে আপ টু কোথ কোন পর্যন্ত যাবে মানে আমার যদি এটা হচ্ছে এটা তো সিরিয়াম হচ্ছে ফোর এফ ওয়ান তার ফোর এফ ফোরটিনের ক্ষেত্রে কী হবে লুটেশিয়াম হ্যাঁ লুটেশিয়াম হাইড্রক্সাইড হ্যাঁ তো বলছে সিরিয়াম হাইড্রক্সাইড আর লুটেশিয়াম হাইড্রক্সাইড মানে আস্তে আস্তে যত আমি ল্যান্থানাইট মলগুলো সম্পর্কে এদিকে যাব আস্তে আস্তে ফোর এফ বরাবর যত এগোতে থাকবো তত তাদের এই খার ধর্মের প্রবণতাটা কি হবে তো একটু বলে দিই এটার খার ধর্ম সব থেকে বেশি হবে এটার খার ধর্ম সব থেকে কম হবে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কেন তার কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে জলীয় দ্রবণে যে যত সহজে ওই চায়নকে দান করতে পারে সে তত ভালো খার হয় আমরা জানি ফোর এফের থেকে ফোর এফ ফোরটিন যখন আসবে তখন কী হবে ল্যান্থানাইট কন্ট্রাকশান হয়ে যাবে কন্ট্রাকশান হয়ে গেলে সাইজ ছোট হয়ে যাবে মৌলগুলো অনেক বেশি পরিমাণে অ্যাট্রাক্টেড থাকবে তো এই যে ওয়েস্টটা সেই ওয়েস্টটা কী হবে লুটে হিসেবে সাথে অনেক বেশি করে অ্যাট্রাক্টেড অবস্থায় থাকবে এর জন্য সেই ওয়েস্টটা জলীয় দ্রবণে অত সহজে যেতে পারবে না তার ফলে তার খারকত্তর মানটা কমে যাবে তাহলে এটা অনেক বেশি খারক এটা অনেক কম খারক আচ্ছা এছাড়া ল্যান্থানাইড মৌলের কিছু ব্যবহার আমি বলে দিই যেমন মিস মেটাল মিস মেটালটা কি জিনিস মিস মেটাল হচ্ছে এমন একটা যৌগ যে যৌগটার মধ্যে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ল্যান্থানাইট মৌল থাকে এবং ফাইভ পারসেন্ট আয়রন থাকে মিস মেটাল এছাড়াও কিন্তু ল্যান্থানাইটসের অনেক ধরনের অ্যাপ্লিকেশান আছে একটুখানি দেখে নেবে আর অ্যাক্টিনাইটসের যে অ্যাপ্লিকেশান আছে সেগুলো হচ্ছে যেমন কেমোথেরাপিতে ব্যবহার করা হয় থোরিয়াম প্লুটোনিয়াম এই ধরনের জিনিসগুলোকে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ ল্যাবরেটরির অনেক কাজেও কিন্তু অ্যাক্টিনাইটসগুলোকে ব্যবহার করা হয় ক্লিয়ার হয়েছে যারা শেষ অব্দি ভিডিওটি দেখেছো বন্ধুরা সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আশা করবো ল্যান্থানাইটস এবং অ্যাক্টিনাইট সম্পর্কে অর্থাৎ এ ব্লক এলিমেন্ট সম্পর্কে তোমাদের যে প্রবলেমসগুলো ছিল সেগুলো আশা করি সলভ হয়েছে এছাড়া যদি অন্য কোনো প্রবলেমস এখনও থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে সেটা জানাবে কমেন্ট বক্সে এবং পরবর্তী ভিডিওটি কোন চ্যাপ্টার ডের উপরে বেস করে করব বা পার্টিকুলার কোন টপিকের উপরে বের করব সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে তো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে এবং যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করি বন্ধু তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবে শেয়ার করবে কেননা তোমরা যত বেশি লাইক করবে যত বেশি শেয়ার করবে তত কিন্তু আমি নতুন নতুন ভিডিও বানানোর জন্য অনেক বেশি পজিটিভলি মোটিভেটেড হব তো দেখা হবে পরের ভিডিওতে ততক্ষণ অব্দি বন্ধুরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো নমস্কার